wanasema wanaume wachache wenye hekima wanaume wachache wenye hekima kwa nini tunasema wanaume wachache wenye hekima hawa ndio vichwa vya familia hawa ndio viongozi wa taifa ndio wafalme ndio majemedari wa vita hawa ndio watu ambao wakati wa vita wanapelekwa mstari wa mbele kwa hiyo tunavyosema wanaume wachache wenye hekima tunamaanisha kwamba kama we ni mwanaume na unasikia sauti hii ni wakati wako wa kutulia na kuweza kupata machache pili na wewe uwe mmoja wapo kila ukiona wanaume kumi ni wanaume wawili tu ndio wenye hekima na hii usije kufikiri kwamba wamekuwa dedicated kuna kujitoa na kuna namna ambayo Mungu ameweka kila wanaume amewekea nguvu ya ziada ndio maana kama una watoto wa kiume na wa kike utaona kuna namna yule wa kiume hata kama amezidiwa umri anakuwa anatamani awe mtawala hata akibaki na mama nyumbani huyo mtoto wa kiume atatamani kuwa kiongozi lakini hawezi kuwa kiongozi hivyo lazima awe na hekima kwa hiyo kama uko hapa jitahidi kila kesabu wanaume kumi wale wawili basi wewe ni mmoja wapo wewe mwenye hekima kama tulivyokuwa tuko hapa tukesabu watu kumi na mimi naongea hapa niko katika wale wawili wenye hekima hiyo inasababisha kwamba niweze kuongea na watu wengine na kuweza kuonyesha wapi hekima inapatikana tutasoma wafalme wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 30 wafalme wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 30 neno la Mungu linasema hekima ya Sulemani ikapita hekima ya wana wote wa mashariki na hekima zote za Misri ukisoma hii habari kwa urefu zaidi utaona Sulemani aliweza kuwa mfalme na alikuwa pia jiwe wa falme wengine ina maana hekima yake ilikuwa ni kubwa sana kiasi kwamba mpaka na wafalme wengine wakawa chini yake na huyu ndio mtu ambaye alionekana akiwa ana hekima yenye kuweza kuongoza watu kwa kutokana na hekima yake kuna mambo ambayo lazima uyafanye na kwa nini unahitaji hekima mambo ya msingi ya kufanya na kwa nini unahitaji hekima kama somo linavyosema wanaume wachache wenye hekima tutasoma neno kutoka nyakati wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 32 nyakati wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 32 na wana wa isakari watu wenye akili za kujua wa nyakati kuyajua ya pasayo Israeli wa watende vichwa vyao walikuwa watu mia mbili na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao tunasema wawili wawili kati ya kumi wana wa Isakari walikuwa wanatawala watu milioni karibia tatu lakini wao walikuwa mia mbili kwa hiyo kigawanya hapo kakuja kugundua kwamba hekima yao ndio iliyofanya waweze kutawala na kuongoza wengine jambo lingine nasema hekima inafanya wewe upate wafuasi ukiona ni kiongozi wa siasa ni kanisani ni kwenye kikundi cha sakos kwa nini wanakuchagua wewe kuna hekima wanaiona hivyo kwako lakini hata pale mtaani wewe ni mjumbe mwenye kiti wewe ndio katibu kata wewe ni meya wa nji wewe ni rais wa nchi watu wameona hekima yako ndio wakaweza kukufuata wewe kwa hiyo hekima pia inatusaidia tuweze kufata kupata wafuasi jambo lingine hekima inafanya uwe na wepesi katika kufanya mambo yako nyakati wa pili nyakati wa pili mstari wa mlango wa kwanza mstari wa kumi nyakati wa pili mlango wa kwanza mstari wa kumi basi sasa nipe hekima na maarifa nijie kutoa kutoka na kuingia mbele ya watu hawa kwa kuwa ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi ili waweze kutenda haki ili waweze kutoa hukumu iliyo nyauka wanatakiwa wafanye haki ndio maana kuna mabalozi wengine anafika mtu amegombana 
ikasema hospitali polisi wala haiende sehemu nyingine inaishia pale kutokana na hikima na busara ambayo iko ndani yake jambo lingine hekima unaipata wapi hekima inapatikana kwenye neno la Mungu mithali kumi mithali kumi na tatu mstari wa ishirini hekima inapatikana kwenye neno la Mungu lakini pia unatakiwa uombatane na watu ambao wana hekima soma neno la Mungu ambatana na watu ambao wana hekima hiyo itakusaidia kila wakati tukifika kingdom business kutokana na kuambatana na watu wenye hekima tunajua kama tunataka tumshukuru Mungu kila ikifika dakika sitini tunamshukuru Mungu hiyo ni hekima pia ukiambatana na watu wenye hekima utasoma misali 13 mstari wa 20 ukiambatana na watu wenye hekima utajua je ni kwa nini tunashukuru Mungu kila inapofika dakika ya msina tisa tunajikabidhi mikononi mwa Mungu ili Mungu aweze kufanya mambo makubwa zaidi katika dakika sitini nyingine ukiweza kumshukuru Mungu kwa wakati huo wakati wote utaona kwamba Mungu anakupigania yeye katika mambo yako yote kwa sababu wewe mtanguliza yeye unamkumbuka yeye kila wakati kila baada ya dakika sitini basi mtamkaribisha mtumishi aweze kumshukuru Mungu Okay, tuchukue mgoro kama moja, alafu tuendelee. Baba katika jina la Uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba katika jina la Uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba katika jina la Uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba tunakushukuru, baba tunasema asante. Asante Mungu Baba kwa umudu wa dakika sitini ambao nimepatia kwa katika ile eneo. Baba tunasema asante. Asante Yesu Kristo kwa jina lako, jina kubwa kupita majina yote duniani. Asante Yesu Kristo kwa imani yako, imani kubwa kupita zote duniani. Asante Yesu Kristo kwa damu yako, damu inayonena mema kuliko damu zote. Baba nakushukuru. Baba nasema asante. Tunaingia malangoni mwako, malango ya kumi na moja. Tunaingia nyoni mwako kwa kusifu, kwa kushukuru. Jina la Bwana libarikiwe, jina baba libarikiwe. Baba nasema asante. Pokea siku, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Katika jina la uweza na Yesu Kristo na wetu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Yesu Kristo kama wewe. Hakuna roho mtakatifu kama wewe. Wewe ni Mungu wa miungu, Baba wa baba, Mfano wa Mfano, wewe ni mwanzo na mwisho. Katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Takatifu, takatifu, takatifu. Mungu wa Yesu Kristo, Baba wa tukufu. Mungu wa Adam, Isaka na Yakobo. Mungu wa Kingdom Business. Mungu wa nafunzi wa Kingdom Business duniani kote. Baba nasema asante. Asante Mungu Baba kwa kutupa nafasi ya kujifunza tena katika ile eneo. Baba nasema asante kwa yeye maalum, watumishi wako katika ile eneo wafanye biashara wanaofanya kazi katika ile eneo baba nasema asante asante mungu baba kwa kutupatia maono kwa kutupatia mafunuo baba nasema asante asante mungu baba pokea siku pokea utukufu pokea heshima pokea shukrani zetu baba nasema asante unastahili sifa na stahili hekima unastahili nguvu unastahili uweza unastahili kuaguliwa unastahili shukrani unastahili heshima unastahili utukufu unastahili baraka na stahili utajiri baba nasema asante asante mungu baba kwa hii siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu na ile na kuishangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo na wetu. Baba nasema asante kwa haya masaishina ni uliyofanya kwa ajili yetu. Tunaelewa na kuishangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo na wetu. Baba nasema asante kwa hizo dakika simu mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunaelewa kuishangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo na wetu. Roho Mtakatifu tunabariki hizo dakika simu na kuzitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunafunika hizo dakika simu kwa damu ya Yesu Kristo. Tunashusha moto Roho Mtakatifu moto kitu enzi katika hizo dakika simu naweza kukuta moto uzio moto katika hizo dakika simu tunazungusha damu ya Yesu katika hizo dakika simu tunaweka malaika na machungu wakapata kwenye hizo dakika simu rote ya uovu rote ya chafu rote ya dunia isiingie katika majenetu katika akili katika nafsi isiingie katika roho isiingie katika maisha katika afya katika huduma isiingie katika kazi katika biashara isiingie katika imani katika afya baba nasema asante asante mungu baba takatifu 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 mungu bwana Yesu Kristo baba utukufu tunakuomba utusamehe mavu yote yote utupeni ya magonjwa yote yote kwa damu ya Yesu Kristo kwa maana fadhili za Kristo ni za milele baba nasema asante bwana ndiye mchungaji wetu atafungiwa na kitu katika jina la uweza la Yesu Kristo na zetu mwaka 2018 atafungiwa na roho ya Kristo atafungiwa na furaha amani upendo atafungiwa na fadhili uaminifu uvumilivu wema upole na nidhamu katika jina la uweza la Yesu Kristo na zetu mwaka 2018 atafungiwa na roho ya Kristo, roho ya hekima, roho ya fahamu, 
roho sio roho maarifa roho uweza na roho kumcha bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti baba nasema asante roho mtakatifu tunakaribisha tena katika hichi kipindi kipya cha rakasini ndipo mikono mwetu ukae mali mwetu ukatufundishe na kutuongoza katika njia yetu sana utuonyeshe njia zako utupie njia zako katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo utupe akili ya Kristo tupate kumjua Mungu baba kumjua roho mtakatifu kumjua Kristo kwa undani zaidi utupe akili ya Kristo tupate kibali cha Kristo mbele za Mungu na mbele za wanadamu utupe akili ya Kristo tupate mafunuo mapya ya Kristo utupe akili ya Kristo tupate speed ya kufikiri ya Kristo utupe akili ya Kristo tupate mawazo mapya ya biashara mawazo mapya ya huduma utupe akili ya Kristo tupate neema ya Kristo utupe akili ya Kristo tupate ujasiri wa Kristo utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo utupe akili ya Kristo tupate mafunuo mapya katika huduma katika kazi baba nasema asante bariki tena kila mmoja aliyopo katika eneo bariki biashara yake bariki huduma yake bariki familia yake bariki kile kitu anachokifanya na wale walioondoka waliotoka katika eneo bariki pia baba nasema asante pokea sifa pokea tukufu pokea heshima pokea shukrani zetu katika jina la baba na la mwana na la mtakatifu haleluya amen kila dakika sini unamshukuru Mungu kwa wale ambao mnashika somo letu nasema wanaume wachache wenye hekima na kuna mithari inaonekana hapo mchache lakini mwingine tutaendelea nayo tunasema unafanyaje na kwa nini unahitaji hekima kwa nini inakushirikisha upate hekima yako mambo ambayo utafaidika nayo na katika mambo machache ambayo nilikumbusha hapa wewe ni mwanasiasa wewe ni mhubiri wewe unahitaji kufanya biashara yako nzuri unahitaji watu wakufuate lazima uwe na ushawishi katika biashara yako kasa makea namna unavyoongea na wateja mteja anakuambia nimefika hapa saa mbili na nusu leo ninaendea na kifungua saa 12 anamwambia ungeenda ukaenda duka lingine kwani ni lazima unasubiri mimi unajibu majibu ambayo mteja hata ya furaha wanaume wachache wenye hekima wanajua namna ya kuongea na wateja wanaume wachache wenye hekima wanajua jinsi ambazo wanatumia hekima yao wanasema siku zote ukiwa na vita hakikisha nyumbani kwako kuna amani ukienda vitani na ukiwa unaona kwamba nyumbani hakuna amani ile vita utashindwa na ili uweze kuacha nyumbani kuna amani ni lazima wewe uanze kuonyesha namna ambavyo unatumia hekima yako nyumbani wachoke mke majirani waone kweli yule bwana hakika anajua namna ambavyo ya kukaa na familia yake unakuwa na hekima kwenye familia yako ili ukienda kupambana kwenye biashara ukiwa unakwenda kwenye kazi zako za kuabudula unakuwa una amani ukienda vitani na nyumbani hamna amani hivyo vita umezishindwa kwa hiyo usijiandae kushindwa kwa kuanza kufanya kazi nyingine wakati nyumbani kwako hamna amani hakikisha nyumbani kwako kuna amani jambo lingine hekima haiji kwa umri wewe ndio unatakiwa tafute sikiliza sio unapita kila siku unasema huyu anaona yule gari limesimama pale kaa sikiliza hekima haiji kwa umri kuna vijana wadogo wana hekima mpaka anasema hivi hivi baba yake atakuwa yukoje unakuja kuona baba yake ni hovyo kabisa lakini kijana alitoa sikio lake akasikiliza akapata maarifa tuseme mithali moja ya mstari wa kwanza mstari moja ya mstari wa kwanza mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia baada ya kupata njia unapata kutambua kupata solution hakikisha unasikiliza utaongezewa elimu kwa sababu ile kitendo cha wewe kuamua kusikiliza ile ni hekima ndio imekufanya wewe uweze kupata muda wa kusikiliza na kuweza kuongezewa elimu kwa Mungu anaongezea elimu wale ambao wako tayari kusikiliza sikiliza mtu amekuja kwako ameleta shauri wale wazee ambao wanatatua kesi wengi huwa wanakaa kimya anasikiliza unakuta mama amekuja na hasira na machozi analia amefahamu kufungia mbeto ngongoni amefungia mtu kwa jinsi ambavyo vurugu ilivyokuwa kubwa amefika pale anaulizwa shida nini mbona amebeba mtu ngongoni anamwambia acha tuoleni kuta huko ni makubwa 
Hasira zake zote zile anarudi amefungua mtu amochika mkononi na anateka. Hii ni mtu mwenye hekima alikaa akamsikiliza kwanza. Shida ni nini? Kilichotokea ni nini? Yeye anasema nilipigwa na jana nililala na njaa. Mshungaji anamwambia hapa ulipofika ndio kuna chakula cha uzima, anaanza kumfariji. Hekima na busara lakini ni baada ya kumsikiliza kwamba ni shida gani nimkuta. Kitu kingine ambacho ni msingi kuna hekima omba bora uombe hekima mengine atayambatana na wewe acha kuomba kupata mtu mzuri acha kuomba kupata nyumba acha kuomba kupata gari Sulemani alikuwa yuko very bright aliomba hekima akajua vitu vingine vitakuja ukiomba hekima utapata hekima ya kufanya kazi vizuri utapata hekima ya kukaa na watu wengine watakupa information na kukupatia njia tuseme wafalme wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 29 Wafalme wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 29 somo inasema wanaume wachache wenye hekima neno linasema Mungu akampa Suleman hekima na akili nyingi sana na moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani Wako watu hapa wajafika pwani ukienda Dar es Salaam unaenda pwani ukipata hekima kama mchanga ina maana wewe unakuwa una uwezo mkubwa sana wa kumudu mambo. Suleman akaomba hela, wengine wangeomba hela, wengine wangeomba dhahabu. Wengine wangesema Mungu ni duka kubwa lenye vitu vingi, lakini aliomba hekima. Jambo lingine, hekima inakufanya wafalme wa kuomba ushauri. Ukitaka siku moja uje na rais, wewe onekana mwenye hekima. Ukitaka nyumbani kwenu na baba yako akuite Semba, awache watoto wengine. Jitahidi kufuata mambo yanayosababisha uwe na hekima. Tutasoma Esa moja mstari wa 13 kitabu cha Esa moja mstari wa 13 neno la Mungu inasema. Basi Msalme akawaambia wenye hekima walio na elimu ya nyakati maana ndiyo ilivyokuwa desturi ya mfalme kwa wote waliojua sheria na hukumu. Msalme alikuwa amegadhabika na anataka kutoa hukumu lakini hawezi kutoa mwenyewe atafuta watu wenye hekima watu ambao watasababisha hukumu ifanyike kwa vizuri na bila kuonea mtu mfalme anaweza kana mambo mengi na tuona pia rais anaoshauri kuna mawaziri lakini kuna washauri wa rais lakini pia kuna wanasheria huko ndani ambao wao wanamshauri mambo ili aweze kufanya vyema kwa hiyo tutaka kuwa karibu na wafalme na viongozi wa kuu hakikisha unakuwa na hekima. Twende haraka haraka tuangalie tabia saba. Tabia saba zinazoweza kuonyesha huyu mwanaume ni mwenye hekima. Kama tulivyosema wanaume wote wenye hekima na tukaweka resho ya kumi kwa wawili kama nakuita tabia saba zitakazokuonyesha kwamba huyu mwanaume ana hekima. Tabia ya kwanza. Mtu mwenye hekima ni mwenye kusoma neno la Mungu na kutenda mambo ambayo yanaenda sawa sawa. Tabia ya mwenye mwanaume mwenye hekima ya kwanza mwenye kusoma neno la Mungu na kutenda. Usishie kusoma tu kuna watu ni kama zile kasuku wanakariri. Lakini wewe soma na kutenda. Tutasoma kumbukumbu la surati 4 mstari wa tano na wasita kumbukumbu la surati 4 mstari wa 5 na 6 Angalieni nimewafundisha amri na hukumu vile vile kama mwana Mungu wangu alivoniamuru ili mtende katika nchi mwingiayo ili kumiliki Unataka kumiliki hakikisha kwamba unatenda unatenda kwa vitendo na sio kusoma tu namba 6 Zifike wasi mkazitende maana hii ndio hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakao zisikia amri hizo zote nao watasema hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili utafanya taifa lako lionekane kwamba kupitia mtu mmoja lenye hekima kwa sababu ya kusoma neno la Mungu na kutendea haki jambo la pili kwa mwanaume mwenye hekima anayemshukuru Mungu muda wote utasema wasimamiki wa kwanza mlango wa tano mstari wa kumi na nane uwe na muda wa kumshukuru Mungu kila wakati. Tunarudia tunarudia tunataka ikae vichwani mwenu. Anayemshukuru Mungu 
Tutasema salike wa kwanza mlango wa tano sura ya nane Shukuruni kwa kila jambo maana hayo yote ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu ndio tunapata haya mambo. Namba tatu mwenye kusamehe na kusahau. Uwe ni mtu mwenye kusamehe na kusahau. Ukiweza kusamehe na kusahau wewe ni wale wanasema kama ni mwanaume wa nguvu sisi tunasema mwanamume mwenye tabia na hekima. Namba nne anayetuzia mambo mengine utuzie na mambo mengine sio kila jambo tu umetumia message chafu futa achana nayo mtu amekutukana hajabadilisha umbo lako ehe unasema mmeo ni, ni mkorofi analewa anakuja mpuzie hata Yesu alipuzia sheria la zamani Yesu alitengua sheria aliwaponya watu wakati wa sabato na aliendelea na kazi na kuambia wanafunzi waendelee na shughuli nyingine na kuvunja sheria na taratibu. Kwa hiyo hakikisha kwamba unafanya vitu vingine kwa kupuzia. Na matano usijibu kila jambo wakati mwingine unakaa kimya. Maombolezo tatu nane Maombolezo tatu nane nitasoma kwa haraka kutokana na muda. Na akae peke yake na kunyamaza kimya kwa sababu Bwana ameweka hayo juu yake. Sasa nyingine unakaa kimya. Namba sita mwenye furaha wakati wote. Kila wakati uwe una furaha. Wakati unafundisha uwe una furaha. Wakati uko nyumbani uwe una furaha. Wakati uko unaendesha gari acha kutukana abiria wako na unaoendesha. Mwende sababu na boda mwenye furaha wakati wote tunaona hata wateja wakija kwenye kijiwe wanachagua kwenda na yeye. Kwa Filipi 4:4 utaenda kusoma neno la Mungu linasema furaini katika Bwana siku zote tena anasema furaini. Namba saba na ya mwisho namba saba na ya mwisho anapenda haki na kutetea yatima na wajane. Mtu mwenye kupenda haki na mwenye hekima kutetea yatima na wajane maana yake hiyo ndio dini iliyo safi. Tutasoma Isaya moja kumi na saba Nisizeni kutenda mema, takeni hukumu na haki. Wasaidieni walionewa. Mpatieni yatima haki yake, mteteeni njane. Hayo ni mambo saba ambayo kama ulikuwa unapita tunatambua leo wanaume wachache wenye hekima. Kwa hiyo kati ya wanaume wachache wenye hekima ni pamoja na wewe. Mstari wa namba saba Tarudia namba moja na namba mbili tarudia mistari yote ili muweze kuandika mistari yake namba moja ninasema mwenye kusoma neno la Mungu na kutenda kumbukumbu la torati nne mstari wa tano mpaka wa sita tajia za mwanaume mwenye hekima namba moja kusoma neno la Mungu na kutenda fanyia kazi imani bila matendo imekufa kumbukumbu la torati nne tano sita Namba mbili anayemshukuru Mungu muda wote. Wasetalaniki wa kwanza mlango wa tano mstari wa kumi na nane Neno hilo tulisikia sana hapa mianzi tunasema kwa sababu na sisi tunafundisha muda pamoja na kumshukuru Mungu. Namba tatu mwenye kusamehe. Neno la Mungu limerudia sana samehe. Na sema nimesema saba mara sabini Lakini ukiweza kusahau na kufanya usirudie kupata uchungu. Ukikaa na uchungu siku zote, hautaweza kusonga, hautapata divine idea, hautapata mawazo ya kiungu ya kusonga mbele kwa sababu una uchungu. Ukiwa na uchungu unasababisha hata magonjwa. Watu wengine wanapesha magonjwa ya moyo ni sababu ya uchungu. Watoto wamekuwa tukutu. Mke wake anarudi saa saba usiku, mwanaume amerudi saa 12, anapata uchungu sana. Na manne anayepuzia mambo mengine kama Yesu Master mwenyewe alipozia sheria na vitabu vya Torati vilivyokuwa viki, vikisema mambo mengine Yesu alipozia na kufanya kazi ya Mungu. Na nyingine ili mambo yaweze kwenda sasa inabidi utuzie. Kwa hiyo hakikisha ukae na mambo moyoni mwako vitu vidogo vidogo unasonga mbele. Namba tano usio mtu wa kujibu kila jambo wakati mwingine kaa kimya. Maombolezo tatu Mstari wa 28 
Maombelezo tatu msari wa nane Namba sita Mwenye furaha wakati wote wa siliti nne nne furaini katika Bwana na namba saba anayependa haki na kutetea yale Mungu aliyosema tuweze kuyafanya dini iliyo safi ni kuwatetea au ni kuwajali yatima lakini ukihakikisha anapata haki yao amenyang'anya shamba wewe uko pale kama hakimu wa kumtetea kwa sababu wewe unamjua Mungu ukiona yatima na mjane anaonewa ingilia ingilia hiyo kesi utapata baraka nyingi sana kwa sababu wako mitaani kwetu wako kijijini wako kanisani wa mama wajane na pia wa baba wagane wakumbuke lakini biblia imezungumziwa mama wajane kwa sababu mara nyingi wapo tunaonekana tuna nguvu na kama tulivyosema kama utakuwa una hekima kama somo inavyosema wanaume wachache wenye hekima wewe utakuwa mmoja wapo hata ukibaki mgane unabakia kuwa na mwenye.